。はい、えっ、ー、と、たくさんのご来場ありがとうございます。えっと、ここからの25分間は、オープン ACC プログラミング入門というタイトルで、えっ、ー、と、オープン ACC。GPU コンピューティング、GPU を使ってアクセラレートする、まあ、手法の一つなんですけれども、まあ、そのプログラミング入門、どういうふうな感じで使えばいいのかというところについてご説明したいと思います。えっと、25分のセッションですので、あの正直、あの細かい部分っていうのは全部説明しきれないんですけれども、ま,あ、まず使い方、ハウツーと、まあ、イメージですね、どういうふうにスケールするかっていうところを、まあ、ハイライトの部分をご説明しようと思っております。えっとまあ、今日、ここの部屋はですねずっとクーダのセッションをやっておりまして一つ目はまあクーダの入門の講座でその後最新のクーダアーキテクチャのお話があって、まあ、クーダライブラリーで、まあ、このセッションはオープン a c c なんですけれども多分、どのセッションでもですねこのスライドが出てきていると思います、G、GPU コンピューティングはとはいうお話でして結局、その GPU でアクセラレートする GPU コンピューティング GPGP を行う際にまあ、GPU でですね全ての計算を行うわけではないよということをいつも言っております。アプリケーションコードというのはあの皆さん CPU ベースであの温められている資産のコードというのがあると思うんですけれどもその中の計算負荷が高いところがまあ必ずと言っていいほどあると思います。そこの部分を並列化して GPU に投げると。蓄字処理の部分はそのまま CPU でやってボトルネックだけをまあ並列化することで解消して結果、トータルの,、まあ、あの遅延の部分をなくしスループットを上げようというのが GPU コンピューティングの考え方になります。GPU アクセラレーションの実現方法というふうに書かせていただいたんですけれども大きく3つございます。まずは多分一番最適化プログラマーがコントロール一番できるのはクーダですね。クーダでカーネルを自分で書くことです。でえー、っともう1つ、クーダで書くのは敷居が高いと、けどちょっと GPU を体験してみたいという方、先ほどのセッションで説明があったクーダライブラリーを使うという方法ですね。FFT とかブラスとか、まあ、ライブラリーがたくさん揃っていますので、それを呼び出していただくという方法があります。そして最後になりますけれども、オープン ACC ですね。ディレクティブなんですけれども、これを使って高速化するという手法がございます。本日はオープン ACC についてお話しいたします。オープン ACC なんですけれども、えっと、今、ですね大変弊社も力を入れておりますし、利用者がどんどん増えているという現状がございます。やはり、特にまあスーパーコンピューターの世界ですと、資産のコードが例えば100万行とか200万行あると、これを全部クーダでのカーネルに書き換えるのはちょっと無理だというお客様が、使われているのがオープン ACC ですオープン ACC はオープン MP あの皆さんご存知かと思いますけれども CPU でよく使われるディレクティブですねあのオープン MP ライクな GPU で一番有名なディレクティブがオープン ACC になりますシンプルで、まあ、強力で柔軟というふうに書いてあるんですけれども例えばクーダでコードを書く際は時々質問を受けますクーダって NVIDIA の GPU 以外で動かないんですかとクーダは動きませんあのクーダというのは弊社の,弊社の GPGPU 用のプラットフォームがクーダですので違う会社さんが使っている GPU ではクーダは動かないんですけれども OpenACC というのはさまざまなデバイスで動くというような機能をサポートしておりますのでもちろん弊社の GPU 以外でも動きますですのであのまあ、いろんなプ,ロットプラットフォームで動かしたいとちょっと NVIDIA の、まあ、プラットフォーム固有の行動にするのはちょっと抵抗がありますという方はオープン a c c を使われる方が多いですそして、えー、とオープン a c c はですねあのだいぶ最初の版がリリースされてからどんどんどんどん改定されて今 2.0 なんですけれどもパフォーマンス上がってきております実際、まあ、ここに書かせていただいたんですけれどもまあ、海外の大学で MRI ですね、あの医療画像の計算に使われたりですとか、国内ですと、利権さんがオープン a c c を使って、GP アク,サレアクセラレートして、コードの高速化に使っていらっしゃいます
でオープン ACC のディレクティブ実際にどんなふうに書くのかというのなんですけれどもまあえー、とコンパイラーに本当にシンプルなヒントを与えるだけでオープン a c c のディレクティブというのは使うことができます。とこのちょっとサンプルはですね、えー、とフォートランで書いてあるんですけれども、まあ、こんな感じでですね、並列化したいところ、まあ、大体ホールループだと思うんですけれども、その並列化したい部分、フォートランの場合は ACC カーネルズで挟んであげる感じですね。C++ の場合は、えー、と並列化したいコードの先頭に、まあ、プラグマ命令を入れてカッコカッコでスコープを指定するような形になるんですけれどもそのような形でプログラマーが並列化したい部分をディレクティブで指定してコンパイルするだけでコンパイラーが GPU アク,サレレアクセラレーションするようなコードを吐くと自分でクーダのカーネルを書く必要がなくなるとということで大変お手軽な、えー、とものになります。実際ですね、オープン MP と比較してみました。あのまあ、書き方の比較ですね。どんな感じのイメージでオープン a c c のコードは書くのかと。オープン MP の場合、まあ、皆さんあの書かれたことある方たくさんいらっしゃると思いますけれども、プラグマーで、まあ、オープン MP の OMP ですね。で、パラレル4という感じで、オープン MP 用のプラグマ命令を指定して並列化すると思うんですけれども、オープン a c c も大変似ております、まあ、ここに書かせていただいたんですけれどもあのオープン a c c にももちろんいろんなですねディレクティブ構文がありまして複雑なことを書こうとしたらいろいろありますありますが一番単純なパターンですねあのプラグマ ACC カーネルズこう書くだけでですね最近の、まあ、PGI コンパイラーとか大変賢くてですねあのメモリーの構造どれぐらいのサイズでどれぐらいスケールするかっていうのを自動判別して GPU のコードを吐き出しますですので、えっと、昔ちょっと昔のオープン ACC 特に PGI コンパイラーはこれだけでは、まあ、性能が出ない場合があったんですけれども複雑じゃない問題、まあ、こ,のこのようにですね単純な問題だとただシンプルにプラグマ ACC カーネルズと書くだけでですねクーダのカーネルを書いたのとほぼ変わらない、まあ、9割とか9割5分ぐらい同じぐらいの性能が出てしまうというのが現状です。で、えー、っと最近、えー、っと7月になるんですけれども弊社 NVIDIA では OpenACC ツールキットというのをリリースさせていただきました。ニューって書いてあるんですけれども何が新しいかといいますとこのオープン ACC ツールキットっていうのは中身はあの PGI さんのコンパイラーが入ってるんですけど PGI コンパイラーとオープン ACC をサポートしておりますのでただえー、っと PGI コンパイラーだけではなくてですねあの弊社の GPU のコードを解析するようなツールですとかデバッカーですとかその GPU で最適化をするとき、GPU のコードを書くときに必要なもの、クーダの環境ですとか、それが全部オールインワンパッケージになっております。また、PGI コンパイラーっていうのは優勝のツールです。あの優勝ですので、あの無償のオープン ACC のコンパイラーってないんですかという問い合わせもよくあのと、とてもよく受けていたんですけれども、実はこの2015年の7月からですね、まあ、大学関係者の,は無の方は無償と書いてあるんですけれども、Linux の64ビット限定なんですけど、ノードロックドライセンスで大学関係者は無償で使えるようになりました。ですので、例えば学生さんですとか、大学で研究をされている方というのは、この OpenACC ツールキットを無償で使うことが可能です。で大学関係者以外の方はあの優勝にはなってしまうんですけれども、90日間無料で使うこと、誰でもできますので、もしちょっと体験してみたいとどれぐらいスケールするのかまず見てみたいなという場合はこの無料のトライアル版を試していただいてでもし効果があったら導入を検討していただくというようなステップで使っていただけるといいかなというふうに思いますまた、えっと、本日はあのオープン ACC ツールキット出たばかりですので PGI コンパイラーに特化してお話しいたしますけれども PGI コンパイラー以外もですね、オープン a c c とついている通り、オープンな規格ですので、例えば、の Linux の GNU ですね、GNU5.1 からオープン a c c サポートしております。オープン a c c の 2.0A ですね
をサポートするというのがあのリリースとして出ていまして、えーっとまあ、Ubuntu ですとか CentOS はまだデフォルトでは 5.1 入りませんけれども、GNU でもまあ使えるようになりますし、他のえっとコンパイラーでも OpenACC というのはサポートしておりますので、ぜひあの自分が最適なですねご興味のある環境で試してみていただけたらなというふうに思います。えー、オープン a c c ツールキットもう全部入っていますというふうにご説明したんですけれども具体的には PGI コンパイラーが入っておりまして NVProf っていうのは弊社が提供している NVIDIA が提供しているプロファイラーですね GPU で、まあ、どの辺タイムラインとかですねど,のどこに時間がかかってメモリー転送に全体の何パーセント時間がかかってとかそういう細かい解析をするためのツールです。またあのサンプルコードオープン a c c、まあ、使うとは言ってもじゃあまずはサンプルコードが欲しいという方もあのてかほとんどの方はそうだと思うんですけれどもそういったサンプルコードですとかドキュメンテーションもついてきた状態で提供しております。ということで、えー、と実際にオープン a c c あの具体例といいますか具体的なコードをあの例に挙げてご説明していきたいと思います。えー、OpenACC のディレクティブ構文ですね、どういうふうな文法でそのコンパイラーへの命令を渡さなきゃいけないかというのはですね、大変、まあ、シンプルですね、あのほとんど OpenMP と変わりません。まあ、一応ここでは C++ と f o r t r a n 両方書かせていただいたんですけれども、今後の資料はちょっと、まあ、私が。ホートランよりは C++ の方がよく書きますので C++ を例に挙げさせていただいてるんですけれどもまあここですね C++ の場合プラグマのあと ACC であとはまあパラレルですとかカーネルズみたいな感じで指示行まあ指示文法が来てその後にさらにオプションですねメモリーの操作とかいろんなオプションを付け足していくというような感じになりますでホートランの場合はえっとビックリマークからですねあの始まって、まあ、やはり ACC ですね、ACC と書いて、で、フォートランの場合は、ACC で始まって、ACC で終わると、ちょっと C はカッコカッコでスコープをくくるので、ちょっと違いますけれども、まあ、そんな感じであの指示をします。一番単純な例ですね、サックス P、まあ、えっ、ー、と、単精度の A×X たす Y と。の例を考えてみたいいと思いますオープン MP の場合、まあ、フォーループのところを並列化したいんですけれども、まあ、プラグマオーマップパラレル4一番単純なオーマップのあーオープン MP の並列化の命令ですねというふうに書くと思うんですけれどもオープン ACC の場合ほとんど一緒です OMP か ACC かという違いですこのように書いてコンパイルするだけで GPU で並列に実行されるようになります。で、今、OpenACC、プラグマ ACC パラレルという、パラレルという文法が出てきましたけれども、OpenACC の構文、よく使われるの一つ目ですね、あのパラレル指示行というのがあります。GPU、まあ、クータでいうカーネルの部分が一つ、並列化したい部分が一つのときに使う文法です。ホーループのところにですね、プラグマ ACC パラレルというふうに指定してコンパイルしますと、そこが GPU で計算されるような、まあ、カーネル関数になるという文法です。そしてもう一つあります。多分こちらの方がよく使われます。2つ目、カーネルズという指示行があります。使い方は一緒でして、プラグマ ACC カーネルズと書くと。で、えーっとまあ、先ほどのパラレルとカーネルズの違いというのは、カーネルズは複数カーネル関数を作りたい場合に指定するものです。ですので、えー、っとまあ、ホーループがプログラム中にたくさん出てくるようなものってたくさんあると思うんですけれども、その場合はまずは、プラグマ ACC カーネルズとそこの並列化したい部分を指定してコンパイルしてそれどれぐらい速度が上がるかというのを見ていただくというのが最初のステップかなというふうに思います。簡単にコンパイルできます。えっと
PGI コンパイラーの例出させていただいてるんです。で、PGCC と書かれていますけれども、これが PGI コンパイラーですね。あ、えっ、ー、と、OpenACC でコンパイルしますので、ACC オプションつけます。そして、えっ、ー、と、ハイフン TA イコール NVIDIA と書かれてるんですけれども、ここ、NVIDIA の GPU の場合は NVIDIA が指定されます。他のデバイスの場合は違い,違います。で、えっ、ー、と、まあ、ここ。m i n f o イコール a c c e l と書かれてるんですけれども、ここなくても構いません。じゃあなんでつけるかと言いますと、つけるとですね、コンパイル時、どういうふうにコードが生成されたかがこのように全部ダンプされます。なので、例えば16行目でコピーが発生しているですとか、19行目のところがカーネル関数になったと、ループイズパラ,パラレライズって書かれてると思うんですけれども、ここがですね、19行目のホーループがカネル関数になったと。しかも、あのベクターサイズっていうのは、えー、とどんなサイズで GPU の,あのメモリが確保されているかというようなものなんですけれども、そういう具体的な情報が出てまいりますので、あの必ずですね、m i n f o でデバッグ、デバッグというか、まあ、コンパイル時の情報を出すようにな癖をつ,いてつけていただければなというふうに思います。もう一つ例を挙げさせていただきます。あのまあ、これもそこまで複雑な問題ではなくてよく見るヤコビ法の例なんですけれども、まあ、こんな感じですねあの、まあ、anew っていう配列と a っていう配列が出てきます。ここのホーループでは a はリードのみで anew が更新されるようなものです。そしてこちらの方は anew がリードされて A の方にストアされるとメモリの書き換えはそのような感じになっているんですけれどもこれに OpenACC で、えー、とプラグマ命令をつけてみましょう OpenACC の場合、まあ、どうなるかといいますと先ほど説明ご説明した通り一番単純なのはパラレルとカーネルズという、まあ、指示行プラ,あのプラグマ命令だよというふうに説明したんですけれども今回ホーループが2箇所ございますのでえー、とカーネルズの方を使いたいと思います。プラグマ ACC カーネルズですね。パラレルズではなくてカーネルズを使って、他のオープン ACC のオプションは全く使わないで、このままコンパイルしてみます。先ほど、えー、と PGCC で -ACC と -TANVIDIA とつけて、まあ、コンパイルすると、まあ、GCC でコンパイルされたことは、方がことがある方はほとんど一緒だと思うんですけれども、まあ、簡単にコンパイルできますよとご説明したんですが、実行解析も簡単です。まあ、これ、ヤコビと書かれているのが実行ファイルだと思ってください。この NVPROF というのは、弊社、クーダ環境についてくる弊社の GPU あの解析をするためのツールになります。NVPROF を経由して実行ファイルを実行すると、バッと。アナライズがすることができます。ここの部分に着目してください。このヤコビヤコビという実行ファイルは、実は全体の実行時間のほぼほぼをですね、90% ぐらいメモリー転送に使われているということが、この NV プロフを使えばすぐにわかることができます。ですから、えっ、ー、とコンパイル時は先ほどの M インフォーブションをつけてどこが並列化したかを必ず確認してください。そしてコンパイルができて実行ファイルができた後は NVPROF 弊社の解析ツールを使って一度は実行していただいてどういうところがボトルネックで時間がかかっているかっていうのを見る癖をつけていただけたらなというふうに思いますまた今はえとコマンドライン上で見ましたけれども可視化ツールもございます NVVP ですとか N サイトという可視化ツールも弊社提供していまして可視化状態ですね IDE で解析ができるというツールもあるんですけれどもそうするとこのようにビジュアル的にですねどこでメモリー転送が発生しててどこでカーネルが実行されているかというのをすべて見ることができますやはりまあコマンドラインでもちろんデバッグアナライズしてもいいんですけどパッと見た方が分かりやすいという方はぜひこちらをお使いくださいでこのツールを見てですね分かることは何かと言いますとこの2つは実は同じことを言っていましてこのヤコビ法の実行ファイルですね先ほど本当に単純な2箇所にプラグマ命令を入れただけのコードです
これをもう少し早くしたい場合まあ今はですねボトルネックがなんかメモリー転送みたいだからどうにかここを工夫すると早くなるかもしれないということがプロファイラーの示している結果から分かるわけですじゃあなぜこのコードはメモリー転送こんなに時間かかってるかというのはこういうことになります今2箇所にプラグマ命令を入れているんですけれども実は不要なメモリー転送がたくさん起こってしまってますあのコンパイラーにですね自動的にコード生成してもらってますので実はホーループが回るために CPU から GPU へ配列 A 値がいってしまっているとまた A ニューに関してもループのたびに結果を CPU に戻してしまっているっていうコードが生成されているとこれは無駄なわけです最初と最後に1回最初に入力データ A に転送して最後に A ニューに転送すればそれで十分なのにフォーループのたびにメモリ転送しているのは無駄だということでこれを回収すればさ,やさらに速くなるということが分かります。ということで、えっと、ここまで来ますと少し複雑なディレクティブが必要になります。これはもう答えになってしまうんですけれども広角と解消すると。何をしているかと言いますとメモリーコピーのタイミングをですね明示的に指示するようなディレクティブを追加いたしましたプラグマ ACC カーネルズと書かれているところは一緒ですね場所は一緒なんですけれどもまずここでマロックしてくださいねとメモリー確保そしてコピーはここでしてくださいよとで、えっと、細かくは説明いたしませんが P コピーっていうまあディレクティブの構文ありまして制御ディレクティブがございましてこれで A ニューと A のメモリー転送のタイミングマロックのタイミングをコントロールしていますこれを行うとまあどれぐらいパフォーマンスが上がるかといいますとこうですねまずこれちょっとオープン MP と書いてるんですけどワンスレッドですだからあのスレッド使わない場合だと思ってくださいの場合えと26秒かかりますこれ、えっと、Ubuntu の 14.04 で、Intel の z i o n の 2.8GHz のものと、まあ、テスラの K40 で計測しておりますけれども、だいたい26秒と、それがあの何にも工夫しないプラグマ ACC カーネルズを2箇所に入れた場合、どうなるかというと、半分になります。そしてメモリーの転送の部分、制御してコントロールするとどうなるかというと、まあ、これぐらいまで早くなります。ということで、まあ、もちろんですね、オープン MP でマルチスレッドで動かすと、もう少し早くなるんですけれども、あのオープン MP の方も。ただ、まあえー、と GPU の,あの高速化のお話ですので、あえてそこは省略させていただいて、スピードはそこを書か,書かなかったんですけれども、まあえー、と最終的にですね33、33倍早くなるよというのがまあ結果としてあります。ですので、えー、と言いたいことはですねまず何も考えずに単純なディレクティブを入れるだけでもそこそこ早くなりますとそしてアナライザーを使って原因をちゃんと特定してですねさらにあのコントロールするとオープン a c c を使うと、まあ、クーダーより全然簡単に書けるんですけれどもかなりスピードアップが見込める場合があのたくさんありますよということが言いたかったことです。とということで、えーっとまあ、このセッション終わりたいんだと思うんですけれども、えっとですね、ちょっとページが出ないんですけれどもこのセッション25分だったので短かったんですけれども弊社、えー、っとフ,ェフェイスブックにです、ね、GPU コンピューティングという、まあ、フェイスブックページを持っていましてそこで告知させていただいたんですけれども現在、あのアメリカはですね、本国の方でオープン ACC のウェブ講座を開いています。でですね、えっ、ー、とアメリカ時間なんで毎,毎回深夜なんですね。<笑>深夜なんでリアルタイムで見るのはちょっと辛いと思うんですけれども、あのアーカイブが全部参照できるようになっておりますので、もしあのオープン ACC ご興味がある方で、あのもう少し詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら弊社の,あの GPU コンピューティングページいいねしていただいてそこからリンクたどっていただいてぜひ受講していただければなというふうに思います
また、えー、と全セッションで宣伝してるんですけれども、クーダー本が出ております。あの大,変大変だったんですけど、あのまあ、クーダー関係のエンジニア4人で、えーとまあ、査読をしまして、あのクーダー本日本語のものって何冊か出てると思うんですけれども少しアーキテクチャが古い時代に書かれた本が多いですですので、えー、とケプラー・マクセルのお話が入っているクーダーの本になりますのでぜひあの4階のそこで販売しておりますので中身を見ていただいてご興味があればあのご購入いただけたらなというふうに思いますということで、えー、と短かったのですけれどもオープン ACC の講座終わりたいと思いますご清聴ありがとうございました。